দীঘায় আমি এখানকার মিটিং করার পরে আমরা একটা পুরীতে সমুদ্র আছে পুরীতে তাই জগন্নাথ দেব থাকেন জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে আমরা তার একটা অনুকরণ করে একটা মন্দির দীঘাতে আমরা বানাচ্ছি জগন্নাথ টেম্পল আমি সেটার কাজ দেখতে যাব আর আগামীকাল আমি প্রেসের যে ঘর উদ্বোধন বা অপুদের যে দেশের ঘর উদ্বোধন ওটা আমি আগামীকাল করে দেব আমি আপনাদের এখানে মিটিংয়ে এসেছি আসবার জো নেই সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয় কখন বিজেপি গিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে এরা বোঝে না বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয় দাঙ্গা আমরা করি না মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয় ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা যে ছেলেটার ছবি আপনারা টিভিতে দেখেছেন বন্দুক নিয়ে নৃত্য করছে রামনবমীর মিছিলে রামচন্দ্র কি তাকে কানে কানে বলেছিল যে আমার কথা তোমরা বন্দুক নিয়ে মিছিল করো আর বন্দুক নিয়ে তাক করো এটা তো সিপিএম করত সিপিএমের চৌত্রিশ বছরের অত্যাচার আপনারা দেখেছেন তো ভুলে যাননি তো নন্দীগ্রাম ভুলেছেন খেজুরি ভুলেছেন তমলুক ভুলেছেন মহিষাদল ভুলেছেন কোলাঘট ভুলেছেন চন্ডিপুর ভুলেছেন হলদিয়া ভুলেছেন আমার মনে আছে আমি হলদিয়াতে একটা মিটিং করতে গেছিলাম আমাকে মাইক্রোফোন পর্যন্ত লোকাল নিতে দেয়নি আমি কলকাতা থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে এসেছিলাম আমার মনে আছে এই যে চিত্ত মাইতি আজকে সিনিয়র লোকটা বসে আছে স্টেজে যখন আমি নন্দীগ্রামে আসি সূর্যোদয়ের পর আমাকে রাস্তায় আটকে দিয়েছিল আমি আনিসির বলে একটি ছেলে ছিল সে এখন জেলে আছে আমি তাকে বললাম তোর বাইক আছে বলল হ্যাঁ বাদ বাকিটা ওকে আর বলিনি এবার আমাকে তমলুকে আসতেই হবে তমলুক হাসপাতালে অনেকে ভর্তি ছিল এবং আমাকে নন্দীগ্রামে যেতে হবে তার আগের দিন রাতে সুফিয়ান আমাকে ফোন করে বলে দিদি এই দেখুন বন্দুকের শব্দ শুনুন কালী পুজোর আগ দিন আমার মনে আছে আমি তৃণমূল ভবনে বসেছিলাম সুফিয়ানদের বাদ দিয়ে নন্দীগ্রাম হয় না এটা জেনে রাখুন পীযুষ ভুইয়াদের বাদ দিয়েও নন্দীগ্রাম হয় না সবাইকে নিয়েই চলতে হবে আমি একা করব আর কেউ করবে না তা হয় না তা আমার ইতিহাসে নেই সবাইকে নিয়ে চলতে হবে আমি একটা মোটর বাইক করে আনি সুর চালাচ্ছিল আমি পেছনে বসেছিলাম এক একটা গ্রামে যাচ্ছি সিপিএম এসে বসে পড়ছে এক একটা গ্রামে যাচ্ছি সিপিএম এসে বসে পড়ছে আর তো গালাগালি সে এক অক্ষর থেকে বারো অক্ষর পর্যন্ত চলছেই তার আগের দিন রাতে কোলাঘাটে পেট্রোল পম্প রেখে দিয়েছিল আমাকে মারবার জন্য অনেক কাণ্ড গেছে কোলাঘাটে আমাকে রাজ্যপাল তখন বললেন গোপাল গান্ধী ছিলেন মানুষটার কথা আমি মনে করছি এই কারণে তিনি আমাকে খবর দিলেন আপনি কোলাঘাট থেকে রাত্রে বেরিয়ে যান এখন একটা বাজে ওরা আপনাকে পেট্রোল বোম মেরে উড়িয়ে দেবে রাজ্যপালের কথা শুনে কোলাঘাট গেস্ট হাউস আমাদের বুক করা ছিল ঢুকতে গেলাম দেখলাম বড় বড় গাড়ি দিয়ে বড় বড় ডাবল ডেকার বাস দিয়ে কোলাঘাট গেস্ট হাউসের সব দরজা বন্ধ 
কিন্তু আমি একটু গ্রামের মেয়ে জন্ম আমার গ্রামে আমি সাঁতার কাটতেও পারি গাছে উঠতেও পারি ডাঙায় বেরোতেও পারি ধান কাটতেও পারি ধান পুঁততেও পারি সুতরাং আমাকে কি করবে আমি মাছ ধরতেও পারি আমি একদম ডাবল ডেকার বাস বেয়ে বেয়ে উঠে লাভ দিয়ে আমরা ঢুকলাম ওই রাতে লাগেজ সহ উজুন পরের দিন যখন বাইক নিয়ে বেরোলাম সব রাস্তায় আটকাচ্ছে আমরা কোথাও হেঁটে কোথাও বাইকে কোথাও চালাকি করে অন্য ভেতর ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওটা ধরতে পারেনি আমি কোন রাস্তা দিয়ে যাব আমি যখন তমলুক এসে পৌঁছালাম তমলুক হাসপাতালে যাব বলে আবার বসে পড়ল রাস্তায় তখন আমি হাঁটতে শুরু করলাম হাঁটতে হাঁটতে এসে তমলুক হসপিটালে গেলাম এবার রাতে তো কোথাও থাকতে হবে কোথায় থাকব তমলুকের একটা ছোট্ট জায়গা ছিল তখন একটা ছোট্ট হোটেল ছিল সাধারণ মানুষের জন্য আর কোথাও থাকার জায়গা নেই তো আমরা দুদিনের জন্য সেটাকে বুক করলাম আমি তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছি এক কাপড়ে একটা দাঁত মাজনও ছিল না আমার সাথে বাসও ছিল না চিত্তমাইতি তখন ওখানে ছিলেন আর তার বউ শিখা মাইতি ছিল আমি চিত্তদাকে বললাম চিত্তদা আমার একটা কাপড় সায় ব্লাউজ লাগবে আর একটা দাঁত মাজন লাগবে আর একটা ব্রাশ লাগবে সেদিন উনি সেটা নিয়ে এসছিলেন তাই সেদিনটা আমি থাকতে পেরেছিলাম ওখানে মনে রাখবেন আমি কিন্তু এগুলো ভুলি না আমি কখনোই ভুলি না এবার তমলুক থেকে চণ্ডীপুরে গেলাম পরের দিন চণ্ডীপুরে পুরো বারো ঘন্টা দাঁড়িয়ে এমন কি সাংবাদিকরা পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতে পারেনি তারাও চণ্ডীপুরে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে কোনো রকম মার খেতে খেতে এগোতে এগোতে ঢিল খেতে খেতে কোথাও গুলি চালাচ্ছে তাই দেখতে দেখতে কোথাও বোম ফাটাচ্ছে তাই দেখতে দেখতে নন্দীগ্রামে এসে পৌঁছালাম নন্দীগ্রামে হসপিটালে যখন গেলাম তখন গুলি চালালো নন্দীগ্রাম হসপিটালে যখন গেলাম তখন টিয়ার গ্যাস চালালো সেই অবস্থায় তার আগে আমি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম নিয়ে ছাব্বিশ দিন অনশন করেছিলাম সিপিএমের সময় কিচ্ছু ছিল না আজকে মৎস্যজীবীদের জন্য চাতাল তৈরি করা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হচ্ছে মৎস্য ভ্যান দেওয়া হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স করা হচ্ছে মৎস্যজীবী মারা গেলেও কৃষক বন্ধুর মতো দু লাখ টাকা পাবেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আগে নিয়ম ছিল স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড যার নামে শুধু তিনিই পাবেন আমরা নিয়মটা বদলে দিয়েছি এখন সবাই পাবেন তার কারণ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা ঘরের সিনিয়র লোকের জন্য সুতরাং মায়ের জন্য যদি হয় তার বৌমা নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবে তার মেয়ে নিশ্চয়ই পাবে যদি পঁচিশ বছর থেকে ষাট বছরের মধ্যে হয় আর একটা নিয়ম আমরা করেছি যেই ষাট বছর বয়স হয়ে যাবে যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন অটোমেটিক্যালি যত দিন বাজবেন তারা এক হাজার টাকা করে পাবেন তার জন্য নতুন করে নাম লেখাতে হবে না এগুলো প্রচার করুন আগে ব্লকে ব্লকে দুয়ারে ক্যাম্প করতাম আমরা আজকে আমরা বুথে বুথে ক্যাম্প করছি যদি কারো কন্যাশ্রী না পেয়ে থাকেন যদি কেউ যুবশ্রী না পেয়ে থাকেন যদি কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না পেয়ে থাকেন যদি কেউ কাস্ট সার্টিফিকেট না পেয়ে থাকেন আপনাদের আমি বলবো বারবার দুয়ারে সরকারে যান এবং গিয়ে নামটা লেখান তার কারণ দুয়ারে সরকার থেকে আবার নতুন করে আপনাদের নাম নেওয়া হচ্ছে এবং দশ তারিখ থেকে পরিষেবা প্রদান করা হবে এটা ভালো করে কান খুলে শুনে যান এটা বুতে বুতে হচ্ছে আপনারা নিজেরাই করতে পারেন এটা মাথায় রাখবেন কন্যাশ্রীর মেয়ের আগে বাবা মা ভাবতো আমার মেয়ের কি হবে 
দিয়ে দিয়ে দিই এই মেদনীপুরের ছেলেমেয়েরা ফার্স্ট হয় কত ভালো রেজাল্ট করে মেদিনীপুরের ধামসা মাদল আমি তাদের কত ভালোবাসি এই জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের জেলা এই জেলায় মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের প্রতিফলন আছে এই জেলা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জেলা এই জেলা মাতঙ্গিনী মায়ের জেলা এই জেলা সতীশ সামন্তর জেলা এই জেলা অজয় মুখার্জির জেলা এই জেলা মনে রাখবেন ক্ষুদিরাম যিনি গান গেয়েছিলেন একবার বিদায় দে মা ফিরে আসি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী এই জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের জেলা একটা ব্রিজ আছে তার নাম আছে পিছাবনি কেন পিছাবনি নাম হয়েছিল নাম হয়েছিল তার কারণ ইংরেজরা যখন বন্দুক নিয়ে তেরে এসছিল এখানকার মা বোনেরা বলেছিল তোমাদের বন্দুকের রক্ত ঝরাও আমরা গুলি খাবো কিন্তু আমরা পেছাবো না আমরা পেছাবো না আমরা পেছাবো না তাই নাম হয়েছিল পিছাবনি আর আজকে লজ্জা লাগে এই জেলা থেকে কয়েকজন হারমাদ আমাদের থেকে সব কিছু নিয়ে যত চাকরি মেদনাপুর জেলায় দেয়া হয়েছে বাঁকুড়া জেলায় দেয়া হয়েছে পুরুলিয়া জেলায় দেয়া হয়েছে এবং মুর্শিদাবাদ মালদায় জেলা হয়েছে আমরা তাদের হাত দিয়ে চাকরিগুলো দিয়েছিলাম আর তারা চাকরিগুলো অনেক জায়গায় বিক্রি করেছিল এটা আমরা জানতাম না এটা সত্যি ঘটনা কিনা মেদনাপুরের মানুষ বলুন পুরুলিয়ায় চাকরিগুলো একটাও দেয়নি পুরুলিয়ার চাকরিগুলো পর্যন্ত এখানে বেঁচে দেওয়া হয়েছিল আর আজকে সিবিআইকে নিয়ে আর ইডিকে নিয়ে বড় বড় কথা বিজেপি নেতাদের বাইরের বিহার থেকে গুন্ডা নিয়ে আসছে আপনারা দেখেছেন রামনবমীর মিছিল করতে আমরা কাউকে বাধা দিইনি রামনবমীর মিছিল রামের নাম বদনাম করবার জন্য বুলডোজার নিয়ে ঢুকেছে হাওড়ায় ট্র্যাক্টর নিয়ে ঢুকেছে ট্রেকার নিয়ে ঢুকেছে পেট্রোল মশলা নিয়ে ঢুকেছে বন্দুক নিয়ে ঢুকেছে পুলিশের পারমিশন ছিল না গায়ে জোরে যারা ফল বিক্রি করে তাদের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে অনেক মানুষের ঘর জ্বালিয়েছে আমরা সবাইকে ফলের দোকান কিনে দিচ্ছি আমরা ফল যাতে বিক্রি করতে পারে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাদের ঘর বাড়ি ভেঙেছে তাদের সবাইকে আমরা সাহায্য দিচ্ছি সরকার থেকে হাওড়াতে যে শান্তি হল পরের দিন নাচতে নাচতে চলে গেল রিসরায় মিটিং করে ইশারা করছে মিটিং করে ইশারা করছে নেতারা যাও এবার কাজ করো ধর্ম কর্ম এটা কি ধর্ম বন্ধু যে ধর্মে গুন্ডামি আছে তাকে আমি ধর্ম বলে মনে করি না হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে এরা মনে রাখবেন যে ধর্ম বন্দুকধারী বন্দুকধারী বক ধার্মিক যারা বন্দুকধারী বক ধার্মিকেরা বন্দুক ধরে মানুষের রক্ত নিচ্ছে ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে এরা হিন্দুও নয় এরা মুসলমানও নয় এরা শিখও নয় এরা খ্রিস্টানও নয় এরা আদিবাসীও নয় এরা তপসিলীয় নয় এরা অবিসিও নয় এরা হচ্ছে বিজেপির গুন্ডা বড় বড় গুন্ডা কোনোদিন দেখেছেন দুর্গাপুজোর মিছিল হয় বিসর্জন হয় একসাথে গ্রামেগঞ্জে পুজো হয় শহরে পুজো হয় বিসর্জনের মিছিল হয় ঈদের নামাজ হয় বড়দিন পালন হয় জয় জোহার পালন হয় বিশ্বামুন্ডা পালন হয় রঘুনাথ মুর্মু পালন হয় কুর্মীদের পালন হয় আমাদের মা বোনেদের পালন হয় পিঠে পোল পালন উৎসব কালী পুজো পালন হয় জগদত্তী পুজো হয় শীতলা পুজো হয় ছোট পুজো হয় কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই কোথার থেকে উড়ে জোরে ঢুটেছে কতগুলো বক ধার্মিক রামের নাম বদনাম করবার জন্য 
আর হিন্দুদের অসম্মান করবার জন্য আমিও হিন্দু আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু হিন্দু আমি রামকৃষ্ণের হিন্দু আমি মা দুর্গার হিন্দু আমি সর্বধর্ম সমন্বয়ের হিন্দু আমি হিন্দু মুসলিম শ্রী কিসাই আপোষ মে রয় না ভাই ভাই আমি শান্তির হিন্দু আমি স্বস্তির হিন্দু আমি শক্তির হিন্দু আমি ভক্তির হিন্দু আমি শঙ্খ বাজাবার হিন্দু আমি মন্দিরেও যাই আমি গুরুদ্বারাও যাই আমি গির্জাও যাই আমি ঈদেও যাই এরা কারা ভাবছে মমতা ব্যানার্জিকে তো হারানো যাচ্ছে না তাই প্রথমে চরিত্র হরণ করতে হবে যা সিপিএম করেছিল আমাকে প্রাণে মারার অনেক চেষ্টা করেছিল এই নন্দীগ্রামে আমি যখন মিটিং করতে এসেছিলাম আমার বা পাটা আজও পোলা আছে আজও আমার ভালো হয়নি আমার গাড়ি পুরো চেপটে দিয়েছিল কলকাতায় না গেলে আমি সেদিন আমার মাথা যন্ত্রণা করছিল আমার বুকে ব্যথা হচ্ছিল আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারত আমি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় রওনা দিই যাতে আমি প্রচার করতে না পারি ওরা আমায় চেনে না ওরা যদি ওল হয় বুনো ওল হয় আমি তাহলে মনে রাখবেন আমিও কিন্তু কচু আমি ভয় পাই না আমি হুইল চেয়ার নিয়ে বেরিয়ে গেলাম আমাকে আমার পার্টি সকলে বলল দিদি তাহলে কি আমাদের নির্বাচন করা যাবে না তাহলে কি প্রচার হবে না আলম আলবাত হবে বলল কি করে হবে আমলাম কিনে আর হুইল চেয়ার আমি হুইল চেয়ারেই যাব সেদিন আমি ভুলিনি আমার পুলিশের ভাইরাও বোনেরাও আমাকে খুব হেল্প করেছিল একবার হেলিকপ্টারে চড়াচ্ছে একবার নামাচ্ছে অনেক কষ্ট করে খেলা হবে স্লোগান মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেই খেলা হবে স্লোগান দিয়ে সব ধর্মের মানুষ সব সাধারণ মানুষ ওদের জব্দ করে দিয়েছিল স্তব্ধ করে দিয়েছিল আমি আজও ভুলিনি দিদি ও দিদি এইবার দোষো পার এইবার দোষো পার যখন পেল না তখন কি করবে নন্দীগ্রাম লুট করল যে কটা সিট পেয়েছে সে কটাও লুট করেছে মনে রাখবেন আগামী দিনের বিচার আমরা করবই আমি কিন্তু কোটে গেছি আমরা প্রমাণ করতে চাই তিন ঘন্টার লোড শেডিং কেন করা হয়েছিল ছেড়ে কথা বলবো না আমি ছেড়ে কথা বলার লোক নই সহ্য করা মানুষের ধর্ম সহ্য করছি প্রতিদিন এই তো নন্দীগ্রামের খেজুরির কন্টায়ের তমলুকের বিভিন্ন জায়গায় ছেলেদের ইলেকশানের পরে নাকি ভাইলেন্স হয়েছে আমি টেক ওভার করার পরে কোনো ভাইলেন্স হয়নি ইলেকশান কমিশনের আন্ডারে ছিল সরকার সব কটাকে জেলে পুড়ে রেখে দিয়েছে এখনো পর্যন্ত এক হাজার ছেলে আমার জেলে আছে এই গন্তব্যের জন্য যাদের খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি তাদের নিজেদের ক্ষমতা ছিল তৃণমূলকে বাদ দিয়ে লড়ার যেদিন তৃণমূল তৈরি হয়েছিল অখিলগিরি দাঁড়িয়েছিল কন্টাই থেকে ওই বাবুরা নয় ওরা থার্ডে ছাগলে তৃতীয় ছানা হয়েছিল অখিলগিরি দ্বিতীয় হয়েছিল মনে রাখবেন অনেক পরে এসছে এরা ক্ষমতা দেখে ভাবে এবার যাই একটু দিল্লি দখল করে আসি এরা বাংলা দখল করার ক্ষমতা নেই দিল্লি দখল করবে এই হচ্ছে এদের অবস্থা মানুষের ঘরে যেমন ভালো সন্তানও জন্মায় আবার কয়েকটা কুলাঙ্গারও জন্মায় এই কুলাঙ্গারদের কাজ হচ্ছে গুন্ডাগিরি করা দাঙ্গাগিরি করা আমি বাপ তো আমি আটচল্লিশ ঘন্টা ধর্ণায় বসলাম একশো দিনের কাজের মানুষকে টাকা দিচ্ছে না বলছে ওদের ভাতে মারো বাংলার বাড়ি নিয়ে টাকা দিচ্ছে না বলছে ভাতে মারো রাস্তায় টাকা দিচ্ছে না গ্রামের রাস্তাগুলো ভেঙে গেছে বলছে ভাতে মারো আমি বলে আয় ভাতে মার দেখি তোর কত ক্ষমতা আর তো এক বছর টিম টিম করে জ্বলবি তারপরে ভারতবর্ষ থেকেও বিদায় নিবি তখন আমি দেখব কোথায় যাস এখন থেকে টিকিট কেটে রাখিস ভালো করে কে দেবে ভোট বিনে পয়সা চাল 
राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या रास्तार सब क्या जान एक दिन क्या जरा टाक पाए जान क्षेत्र कम सूझ पाए नतून दे सूझ देवें दस कोटी मैंडेज तैरी कर दिए बांगल् मन रखबें बांगला पार पार पाँच बार प्रथम होशो दिन क्जे ग्रामीण रास्ता योजन बांगलार बाड़ी प्रकल्पे एखानकार बाबूरा जरा दिल्ली गए बोल बांगला के टा देवें ना तांगल् थार उपयुक्त तो। 